ഏറ്റവും വലിയ ചോയ്സും വിലക്കുറവുമാണോ നോക്കുന്നത് എന്നാൽ മൈ ജിക്ക് മൈ ഗാരൻ മൈ ജി ഫ്യൂച്ചർ ഇപ്പോൾ ഞാൻ നിൽക്കുന്നത് ചാലക്കമ്പോളത്തിലാണ് ചാലക്കമ്പോളത്തിൽ വെച്ച് നിന്നെ കണ്ടപ്പോൾ പ്രശസ്തമായ ചലച്ചിത്രഗാനമില്ലേ ഈ ചാലക്കമ്പോളം ഏതായാലും പതിനെട്ട് ാം നൂറ്റാണ്ട് പോലെ വളരെ സജീവമായ ചാലക്കമ്പോളാണ് സാധാരണഗതിയിൽ ഈ ആഘോഷവേളയിൽ ഉള്ളു ഓണവും അതുപോലെ സംക്രാന്തിയും ക്രിസ്മസും ഒക്കെ വരുന്ന സമയത്ത് ഈ ചാലക്കമ്പോളം നിറഞ്ഞ കവി ഈ ചാലക്കമ്പോളത്തിൻ്റെ ഒരു സാധാരണ പ്രഭാതമാണിന്ന് അപ്പം നാം ഞാനൊരു പൂക്കടയിലായി നിൽക്കുന്നത് ചേട്ടാ ചേട്ടാ പേരെന്താ ചേട്ടാ വേൽമുരുകൻ ആ വേൽമുരുകൻ എത്ര കാലമായി കട തുടങ്ങിയിട്ട് കട തുടങ്ങിയിട്ട് ഒരു പത്ത് ഇരുപത് വർഷമായി ആ എന്തോ ഇതെന്തോ പരിപാടി ഇത് വെറ്റാരോ ഒന്ന് കാണിച്ചത് ക്യാമറ ഒന്ന് കാണിച്ച് ആ ലാഭകരാണോ ആർക്ക് നിങ്ങൾക്കോ അവർക്കോ രണ്ടുപേരും നല്ല മിടുക്കായിട്ട് ബിസിനസ് ചെയ്യാം ഓക്കെ 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 എപ്പോഴാ ഈ പൂക്കടയിൽ ആള് കൂടുന്നത് എല്ലാ ദിവസവും ആളുണ്ട് ഉണ്ട് എങ്ങോട്ടാ ഇത് വാങ്ങിക്കൊണ്ട് പോകുന്നത് എങ്ങോട്ടാ എല്ലാ അമ്പലത്തിലോട്ട് കല്യാണം മരണത്തിന് ഓ അല്ല രാവിലെ തുറക്കും ട്വന്റി ഫോർ അവർ നമുക്ക് സന്തോഷമായി നമ്മുടെ ചാലിന്റെ പേരും ട്വന്റി ഫോർ ഓക്കെ ഓക്കെ താങ്ക് യു അപ്പോ ഇത് ഇതൊക്കെയാണ് ഇവിടുത്തെ ഒരു സാധാരണ ഗതിയിൽ ചാലക്കമ്പോളം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും നല്ല മാർക്കറ്റുകളിൽ ഒന്നാണ് ചാലക്കമ്പോളം അപ്പൊ ചാലക്കമ്പോളം ഒരു ഒരുപാട് ജനങ്ങളെ കൊണ്ട് നിറയുന്ന ഒരു ദിവസമാണ് പക്ഷേ ഈ പ്രഭാതത്തിൽ നിങ്ങൾക്കറിയാം ഈ കമ്പോളത്തിലെ പല പല കച്ചവടങ്ങളും വലിയ വലിയ മാളുകൾക്ക് വഴി മാറിയിട്ടുള്ള ഒരു ഒരു കാലമാണ് അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ ഇവിടുത്തെ കടകളാണ് ചേട്ടാ എന്താ പേര് ചേട്ടാ പേര് സുധീർ ആ ഇവിടെ കച്ചവടം ഒന്നും നടക്കുന്നുണ്ടോ കുഴപ്പമില്ല പോകുന്നുണ്ട് സാറേ ഉണ്ട് വലിയ അത്യാവശ്യം കുഴപ്പമില്ല അത്യാവശ്യം കുഴപ്പമില്ല എന്നാലും പഴയതുപോലെ അല്ല അല്ല പഴയതുപോലെ അല്ല ഈ കൊറോണയ്ക്ക് ശേഷം ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടാണ് ഈ മത്സരം എങ്ങനെയുണ്ട് മത്സരം അപ്പോ ശരിക്കും മത്സരം ഉണ്ടെന്ന് തന്നെയാണ് ഇവരൊക്കെ പറയുന്നത് പക്ഷെ ചാലക്കമ്പോളത്തില് ഞാൻ പണ്ടൊക്കെ ഈ കമ്പോളത്തിൽ വളരെ കുട്ടിക്കാലത്തൊക്കെ ഈ കമ്പോളത്തിലൊക്കെ ഇറങ്ങി അടക്കം ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു സജീവത ചാലയ്ക്ക് നഷ്ടമായോ എന്നാണ് എന്റെ ഒരു സങ്കടം കാരണം നമ്മുടെ തിരുവനന്തപുരം നഗരത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട പ്രദേശങ്ങളിലൊന്നാണ് ഈ ചാലക്കമ്പോളം അപ്പോൾ ചാല എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ചാല മാർക്കറ്റിലേക്ക് പോകാമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏറ്റവും വിഷം ചേർക്കാത്ത പച്ചക്കറി കിട്ടും ഇവിടെ ഇങ്ങനെ കുറേ സാധനങ്ങൾ നമുക്ക് നേരിട്ട് കൊണ്ടുവന്ന് കച്ചവടം ചെയ്യാനും ഉപഭോക്താക്കൾക്ക് നേരിട്ട് ലഭിക്കാനും ഒക്കെ കഴിയുന്ന ഏതാണ്ട് രണ്ട് മൂന്ന് നൂറ്റാണ്ടുകളായി പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരു ഒരു കമ്പോളമാണ് ചാലക്കമ്പോളം അപ്പോൾ തമിഴ്നാടിൻ്റെ അതിർത്തികളിൽ നിന്നൊക്കെ ഒരുപാട് സാധന സാമഗ്രികൾ ഈ ചാലക്കമ്പോളത്തിലേക്ക് വരുന്നത് ഇവിടുത്തെ ഇവിടുത്തെ വാണിജ്യത്തെ നിയന്ത്രിക്കുന്നതിൽ ഈ തമിഴ്നാട്ടിൽ നിന്നുള്ള ഒരുപാട് കച്ചവടക്കാരും ഒക്കെ തന്നെയുണ്ട് ഹായ് ചേട്ടാ താങ്ക് യു അപ്പോൾ വളരെ സന്തോഷം അപ്പോൾ ഈ ചാലക്കമ്പോളത്തിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്കാണ് നമ്മൾ കയറി പോകുന്നത് ചേട്ടാ എന്താ പരിപാടി ആണോ നാരങ്ങയാണോ അത് ചേട്ടൻ തലമുറയാണ് അല്ലേ ഓക്കെ ഈ ചേട്ടൻ്റെ പിടിക്കണേ വലിയ പാടാണല്ലോ ക്യാമറ വിഷമിക്കുമല്ലോ ചേട്ടൻ്റെ പേരെന്താ ഗോപി ക്യാമറയില് സാധ്യതയില്ലാത്ത ആളാ പുള്ളിക്ക് ക്യാമറയോടൊന്നും വലിയ താല്പര്യം ജീവിച്ചു വന്ന് തന്നെ പാടാ അപ്പോഴാ പിന്നെ ക്യാമറ എന്തൊക്കെയാ വിശേഷം അച്ചടൊക്കെ നടക്കുന്നുണ്ടോ എന്താ പേര് വിജയൻ ആ എപ്പോഴാ ആളുകളൊക്കെ വന്ന് സജീവമായിട്ട് വന്ന് തുടങ്ങുന്നത് ഇവിടെ ചിലത് കച്ചവടം കുറവാണ് കുറവാണ് ജീവിക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാണോ ബുദ്ധിമുട്ട് ആണല്ലേ പോലീസുകാരുടെ ശല്യം വല്ലതും ഉണ്ടോ പോലീസ് ഇവിടെ കാണാനേ ഇല്ല അവർക്ക് ഡ്യൂട്ടിക്കിടെ ആളില്ലെന്ന് ആട്ടോക്കാരുടെ ഇതൊക്കെ പിരിക്കാനാണ് പോലീസുകാർ അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് സുരക്ഷയൊക്കെ ആവശ്യമുണ്ടോ ഇപ്പോ ഇതിന്റെ ഇവിടെ അങ്ങനെയുള്ള ആവശ്യമൊന്നുമില്ല ഇല്ല അത് മതി പിന്നെ എന്തിനാ പോലീസ് നമ്മൾ നമുക്ക് എന്നെ നിയന്ത്രിച്ചു കൂടെ ഞാൻ ചോദിച്ചു ചേട്ടാ വടക്ക് ഉണ്ടാക്കല്ലേ ചേട്ടാ ചേട്ടാ എന്തൊക്കെയാ വിശേഷങ്ങൾ വിശേഷങ്ങൾ ഇവിടെ മൊത്തത്തിൽ കച്ചവടം ഇല്ല എന്താ പേര് ചേട്ടന്റെ എന്റെ പേര് റഹീം ആ എന്തൊക്കെയാ പരിപാടിയിൽ പരിപാടി പച്ചക്കറി നല്ല കപ്പ നല്ല കപ്പ നാടൻ കപ്പ ഉണ്ട് നാടൻ കപ്പയാ എവിടെ നിന്ന് വരുന്ന ഇത് കൊട്ടാരക്കര കൊട്ടാരക്കര എന്താ വിലയുണ്ട് ഇപ്പൊ ഒരു കിലോ ഒരു കിലോയ്ക്ക് മുപ്പത് രൂപ മുപ്പത് രൂപ വില കൂടുതലാണോ കുറവാണ് ഇപ്പൊ നൂറ് കിലോ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇരുന്നൂറ്റി നാൽപ്പതിന് കൊടുക്കും ഓ കുറ
പുള്ളിക്ക് എല്ലാവരുടെയും ഡീറ്റെയിൽസ് ഉണ്ട് അതാണ് പുള്ളി കേട്ടോ ഈ കക്ഷിക്ക് എന്ത് കുഴപ്പം അപ്പൊ ഇതൊക്കെയാണ് അവരുടെ ഒരു നിഷ്കളങ്കമായ സ്നേഹമാണ് നമ്മുടെ കരുത്തെന്ന് പറയുന്നത് പ്രേക്ഷകർക്ക് അറിയുമ്പോൾ ഇതിലേക്ക് നടക്കുമ്പോഴാണ് നമ്മള് ആളുകളുടെ ജീവിതം ഒക്കെ ശരിക്കും അറിഞ്ഞു പോകുന്നത് ഏട്ടാ എവിടെ പോയി തമിഴ് പത്രങ്ങളാണ് നിങ്ങൾ അറിയേണ്ട ഒരു കാര്യം ഈ ഈ പത്രങ്ങൾ തമിഴ്നാട്ടിൽ നിന്നുള്ള ദിനത്തന്തി ദിനമലരും ഒക്കെ ഇവിടെ വളരെ ഫേമസ് ആ തിരുവനന്തപുരത്ത് ചേട്ടാ പേരെന്താ എന്താ പരിപാടി ഫ്ലവർ ആണോ ചേട്ടാ എങ്ങോട്ടായത് കൊണ്ട് തിരുവനന്തപുരത്തെ ജനാവലി ഈ കടയൊന്നും ശ്രദ്ധിച്ചോണം ഇത്രയും സാധനം ഒക്കെ ഒരുക്കിട്ട് ആൾക്കാർ വന്നത് നമസ്കാരം ചേട്ടാ ചേട്ടാ ഞാൻ പറയുന്നതാണല്ലോ ചേട്ടൻ പറയുന്നത് പിന്നെ ഇത് ചേട്ടൻ മിക്കവാറും ട്വന്റി ഫോർ കണ്ട് ചേട്ടൻ പിന്നെ കച്ചവടം ചെയ്യാൻ സമയം കിട്ടുവോ എല്ലാം ടി വി കണ്ടോണ്ടിരുന്ന ഏറ്റവും തിരക്ക് പിടിച്ചൊരു സ്ഥലത്തൂടെയാണ് പോകുന്നത് എന്താണ്ട് അമ്മജി ഹൗ ആർ യു ഓക്കെ അല്ലേ അമ്മജി എന്താ പേര് സൂസി എന്തിനാ ഇപ്പൊ ഇവിടെ വന്നത് ഞാൻ മീശത്ത് കച്ചവടം സാറിന് എനിക്ക് എപ്പോഴും പരിചയമല്ലേ ആണല്ലേ കച്ചവടം നടക്കുന്നുണ്ടോ കച്ചവടം തിരിച്ചു പോകാൻ പറ്റുമോ ചെലവാകുന്നുണ്ടോ ഇത് ഭയങ്കര വലിപ്പാണല്ലോ ചേട്ടാ മാങ്ങിക്ക് ഇത് ഭയങ്കര വലിപ്പാണല്ലോ ആളുണ്ടല്ലേ അപ്പൊ ഇനിയിപ്പോ നമുക്ക് ഏട്ടാ സുഖല്ലേ ഓ നിങ്ങളെയൊക്കെ കാണാൻ വന്നിട്ട് നിങ്ങളെന്താ ഒരു ഊർജ്ജമില്ല നിൽക്കുന്നത് ചേട്ടാ സുഖല്ലേ കച്ചവടം ഇല്ല ഏട്ടാ കുറവാണ് എന്താ പേര് ശശിധരൻ ശശിധരൻ അപ്പൊ ശശിധരന്റെ കാര്യങ്ങളും നമ്മുടെ മിക്കവാറും കടക്കാരുടെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ തന്നെ കുറച്ച് കഷ്ടത്തില്ല എനിക്കൊന്ന് ചാലക്കമ്പോളത്തിന്റെ ഉള്ളിലേക്ക് ആളുകൾ വരുന്നില്ല ഇപ്പൊ എന്താ പ്രശ്നം എന്നറിയില്ല നമുക്കൊന്ന് അന്വേഷിക്കാം പക്ഷെ അതിനു മുമ്പ് കേരളത്തിൽ ഉടനീളം പി എൻ ഐ എ നടത്തുന്ന റെയ്ഡ് ഇപ്പോഴും പുരോഗമിക്കുകയാണ് വെളുപ്പിന് മൂന്ന് മണിക്ക് നട തുടങ്ങിയ റെയ്ഡ് ഇപ്പോഴും കേരളത്തിന്റെ പല നഗരങ്ങളിലും നടക്കുന്നുണ്ട് ഇപ്പൊ നമുക്ക് കോഴിക്കോടേക്ക് ഒന്ന് പോകണം കോഴിക്കോട് നിന്ന് ദീപക് തർമ്മണം തത്സമയം ചേരുന്നു ദീപക് ഗുഡ് മോർണിംഗ് ദീപക് ചാലക്കമ്പോളത്തിൽ നിന്നാണ് ഞാൻ സംസാരിക്കുന്നത് ചാലയിലേക്ക് ദീപകിന് സ്വാഗതം ഓവർ ടു യു എന്താണ് ലേറ്റസ്റ്റ് അപ്ഡേറ്റ് വിവരങ്ങൾ പറയും മുഹമ്മദ് റഫീഖ് ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട കേന്ദ്രത്തിലെ റെയ്ഡ് കഴിഞ്ഞ് എൻ ഐ എ ഉദ്യോഗസ്ഥർ മടങ്ങുന്ന കാഴ്ചയാണ് നമ്മൾ കാണുന്നത് ലഭ്യമാവുന്ന വിവരമനുസരിച്ച് നിരോധിത സംഘടനയുടെ പ്രവർത്തനത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട തെളിവുകൾ ഈ സോണൽ നേതാവിന്റെ കയ്യിൽ നിന്നും കിട്ടിയിരിക്കുന്നു ഒരു മൊബൈൽ ഉൾപ്പെടെയുള്ള സാധനങ്ങൾ റിക്കവർ ചെയ്തിരിക്കുന്നു ഈ എൻ ഐ എ ഉദ്യോഗസ്ഥന്റെ കയ്യിൽ സീൽഡ് കവറിൽ സാധനങ്ങളുണ്ട് അപ്പൊ സ്വാഭാവികമായും റെയ്ഡിൽ ചില സാധനങ്ങൾ ഇപ്പൊ നമുക്ക് ക്യാമറാമാൻ അരുൺ പുതുപ്പാടി ദൃശ്യങ്ങൾ സൂം ചെയ്യുമ്പോൾ കാണാം എൻ ഐ എ ഉദ്യോഗസ്ഥർ മടങ്ങുന്ന കാഴ്ചയാണ് എസ് കെ ഇതുപോലെ കോഴിക്കോട് ജില്ലയിൽ ആറു കേന്ദ്രങ്ങളിലാണ് റെയ്ഡ് നടന്നത് 
മലബാറിൽ മറ്റു ജില്ലകളിൽ കണ്ണൂരിൽ ഒൻപത് കേന്ദ്രം അതുപോലെ മലപ്പുറത്ത് ഏഴ് കേന്ദ്രം ഇങ്ങനെയാണ് റെയ്ഡ് നടന്നിരിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ ഒരു കേന്ദ്രത്തിലെ റെയ്ഡ് പൂർത്തിയാക്കി എൻ ഐ എ ഉദ്യോഗസ്ഥർ മടങ്ങുന്ന തത്സമയ ദൃശ്യങ്ങളാണ് ട്വന്റി ഫോർ പ്രേക്ഷകർ കാണുന്നത് എസ് കെ എൻ റെയ്ഡ് കഴിഞ്ഞ് എൻ ഐ എ ഉദ്യോഗസ്ഥർ ഇതാ വണ്ടിയിൽ മടങ്ങുകയാണ് സംസ്ഥാനത്തേക്ക് കേരളത്തിന് വെളിയിൽ നിന്നുള്ള നിരവധി ഉദ്യോഗസ്ഥർ ഉദാഹരണത്തിന് പത്തനംതിട്ടയിൽ എത്തിയിരിക്കുന്നത് എൻ ഐ എ ഹെഡ് ക്വാർട്ടേഴ്സിൽ നിന്നുള്ള ഡി വൈ എസ് പി ആണ് ഇവിടെ നിന്ന് ഇവിടെയും എത്തിയിരിക്കുന്നത് സംസ്ഥാനത്തിന് പുറത്തു നിന്നുള്ള ഉദ്യോഗസ്ഥരാണ് മലയാളികൾ പോലും അല്ല എന്നുള്ളതാണ് വസ്തുത ഈ രീതിയിൽ നിരവധി കേന്ദ്രങ്ങളിലേക്ക് സംസ്ഥാനത്തിന് പുറത്തു നിന്നുള്ള എൻ ഐ എ ഉദ്യോഗസ്ഥർ എത്തിക്കൊണ്ടാണ് ഈ റെയ്ഡ് നടത്തിയിരിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ തത്സമയ ദൃശ്യം ട്വന്റി ഫോർ പ്രേക്ഷകർ കാണുന്നത് കോഴിക്കോട്ടെ പ്രധാനമായ ഒരു കേന്ദ്രം അതായത് പോപ്പുലർ ഫ്രണ്ടിന്റെ സോണൽ നേതാവും തേജസ് പത്രത്തിന്റെ ഭാരവാഹിയുമായ ഒരു നേതാവിന്റെ വീട്ടിലെ റെയ്ഡ് കഴിഞ്ഞ് മടങ്ങുന്നതാണ് റെയ്ഡിൽ ടെലിഫോൺ കണ്ടെടുത്തു എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ കണ്ടെടുത്തു എന്ന് അദ്ദേഹം സ്ഥിരീകരിക്കുകയാണ് ചെയ്തത് പക്ഷേ ഈ ഉദ്യോഗസ്ഥർ ഈ ഇൻസ്പെക്ടർ ലെവലിലുള്ള ഉദ്യോഗസ്ഥരാണ് അവർക്ക് കാര്യങ്ങൾ ക്യാമറയ്ക്ക് മുൻപിൽ പറയുക സാധ്യമല്ല എന്നുള്ള ഒരു പ്രധാന പ്രശ്നമുണ്ട് എസ് കെ എൻ പക്ഷേ എന്നിരുന്നാലും റെയ്ഡ് പൂർത്തിയാക്കി മടങ്ങിയിരിക്കുന്നു ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം പോലീസ് കേരള പോലീസിന്റെ കൂടി സഹായമുണ്ടായിരുന്നു പക്ഷേ അതാത് സ്റ്റേഷനുകളിൽ നിന്നുള്ളവരല്ല കേരള പോലീസിൽ നിന്നും അസിസ്റ്റ് ചെയ്തത് ഇക്കുറി എന്നുള്ളത് ഏറെ ശ്രദ്ധേയമാണ് അതായത് സ്റ്റേഷൻ ലിമിറ്റിലുള്ളവരെയല്ല തൊട്ടടുത്തതോ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റേതെങ്കിലും നിയോഗിക്കപ്പെട്ട സ്റ്റേഷൻ ലിമിറ്റിലുള്ളവരെയുമാണ് ഈ റെയ്ഡ് അസിസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി സുരക്ഷയൊരുക്കാൻ വേണ്ടി നൽകിയിരിക്കുന്നത് എന്നുള്ളതും ശ്രദ്ധേയമാണ് അതായത് റെയ്ഡ് വിവരങ്ങൾ ഒരു കാരണവശാലും ചോരാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയുള്ള ജാഗ്രത എൻ ഐ എയുടെ ഭാഗത്തുണ്ടായിരുന്നു അതാത് ലോക്കൽ ലിമിറ്റിലെ പോലീസുകാരെ സുരക്ഷാ ദൗത്യത്തിന് നിയോഗിച്ചിട്ടില്ല എസ് കെ എൻ മറ്റൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം മലബാറിലെ കണക്കുകൾ പരിശോധിക്കുമ്പോൾ കണ്ണൂർ ജില്ലയിൽ ഒൻപത് കേന്ദ്രം മലപ്പുറം ജില്ലയിൽ ഏഴ് കേന്ദ്രം കോഴിക്കോട് ജില്ലയിൽ ആറ് കേന്ദ്രം ഈ രീതിയിലാണ് റെയ്ഡ് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അതിലിപ്പോൾ കുറ്റിക്കാട്ടൂരിലെ റെയ്ഡാണ് മുഹമ്മദ് റഫീഖിന്റെ വീട്ടിലെ റെയ്ഡാണ് പൂർത്തിയാക്കി എൻ ഐ എ ഉദ്യോഗസ്ഥർ മടങ്ങിയത് ടെലിഫോൺ ഉൾപ്പെടെയുള്ള ചില സാധനങ്ങൾ കണ്ടെടുത്തു എന്നുള്ളതാണ് ഈ റെയ്ഡ് കഴിഞ്ഞു പോകുന്ന എൻ ഐ എ ഉദ്യോഗസ്ഥരിൽ നിന്നും മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിച്ചത് ഓക്കെ ദീപക് തെർമിടം എന്തായാലും താങ്കൾ മോർണിംഗ് ഷോയിൽ നമുക്കൊപ്പം ചെയ്യാൻ നന്നായി ചാലയിൽ തുടരുകയാണ് വാസ്കോട്ടകാമയുടെ ഒരു സന്ദേശം യൂട്യൂബിൽ വന്നിരിക്കുന്നത് എന്താ പറയുന്നത് എസ് കെ എന്നെ പേടിച്ച് ആളുകൾ പുറത്തിറങ്ങാതായി എന്ന് പറയുന്നത് ആ ചേട്ടാ ചേട്ടാ എന്നെ പേടിച്ച് ആൾക്കാർ പുറത്തിറങ്ങുന്നില്ലെന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടോ നല്ല പൈസ ഉണ്ടെന്ന് പറയാനുള്ള വടി ഉണ്ടായിരിക്കും അതിനുള്ള സാധ്യത ഉണ്ട് സഹോദര സഹോദര എന്താ പരിപാടി എന്തൊക്കെയാ <laughs> ഇവിടെ ഞങ്ങളിപ്പോ ലോറിയിൽ നിന്ന് സാധനങ്ങൾ എടുത്ത് കടകളിൽ കൊടുക്കുമ്പോഴോ അദ്ദേഹത്തിന് അദ്ദേഹത്തിന് ആ മുതലാളി എന്ന് കേട്ടപ്പോൾ തന്നെ എന്തോ വേണ്ടാത്ത കേട്ടോ ഒരു തോന്നലല്ലേ അപ്പോൾ ചാലയെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ എങ്ങനെ നടക്കുന്നു ഓക്കെ ഇതൊക്കെ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇവിടെ ഈ മായമൊന്നുമില്ലാത്ത പച്ചക്കറി കിട്ടാൻ സാധ്യതയുണ്ട് ഇപ്പോൾ എനിക്കൊന്ന് ഈ ക്യാരറ്റൊക്കെ കണ്ടിട്ട് നല്ല നല്ല സൂപ്പർ ആയിട്ടുണ്ട് അല്ലേ അല്ലേ മായ ഉണ്ടോ മായ നമസ്കാരം 
നിങ്ങൾ കുറച്ച് വരുന്നുള്ളൂ എന്നുള്ളതാണ് ഏറ്റവും വലിയ പടി നമ്മൾ എനിക്ക് മലയാളി വയ്ക്കാം മലയാളിയാണോ കേട്ടോ മലയാളിയാണോ തൊഴിലാളിയാണോ മലയാളി അല്ല മലയാളി എന്ത് സാധനം വാങ്ങിക്കാൻ ആൾക്കാർ കുറച്ച് വരുന്നുള്ളൂ എന്ന് പറഞ്ഞു ചാലക്കമ്പോളത്തിൽ കച്ചവടം കുറയുന്നു കേൾക്കുന്നത് എനിക്ക് ഇഷ്ടമേ എനിക്ക് എന്റെ നമ്പരോ പ്രിയപ്പെട്ട പ്രേക്ഷകരെ ചാലക്കമ്പോളത്തിന് ചില ചില വിഷമങ്ങളും നൊമ്പരങ്ങളും ഒക്കെ ഉണ്ട് നമുക്ക് അതൊക്കെ ഒപ്പിയെടുക്കാം അതിനു മുമ്പ് നമുക്കൊരു ഇടവേള പോകണം ഇടവേള കഴിഞ്ഞു വരുമ്പോൾ കുറച്ചധികം വാർത്തകൾ നമുക്ക് സംപ്രേഷണം ചെയ്യാനുണ്ട് ഒരുപാട് ആളുകൾ ഇവിടെ ഉണ്ട് പക്ഷേ കാര്യമായിട്ട് കച്ചവടം നടക്കുന്നില്ല എന്നാണ് ചാലക്കമ്പോളത്തിലെ ആൾക്കാർ പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ കേരളത്തിൽ ഏറ്റവും വലിയ മാർക്കറ്റുകളിലൊന്നായ ചാലയിൽ നിന്ന് സംസാരിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ഈ അണ്ടർ ടൗൺ ആയി കിടക്കുന്ന ചെറിയ നൊമ്പരം കൂടി ഒപ്പിയെടുക്കണം അതാണ് ഈ കടക്കാരൊക്കെ നമ്മോട് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇടവേള ഇടവേ പ്രേക്ഷകർക്ക് വീണ്ടും സ്വാഗതം ഞാൻ നിൽക്കുന്നത് ചാലക്കമ്പോളത്തിൻ്റെ ഉള്ളിലാണ് നിങ്ങൾക്കറിയാം ഇന്നത്തെ മോർണിംഗ് ഷോ നമ്മൾ ചാലയിൽ നിന്നാണ് സംപ്രേഷണം ചെയ്ത് ചാലയിൽ നിന്നല്ല തിരുവനന്തപുരത്തിൻ്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ നിന്നാണ് ഇന്നലെയും നമ്മൾ തിരുവനന്തപുരത്തിൻ്റെ മ്യൂസിയത്തിൽ നിന്നായിരുന്നു മോർണിംഗ് ഷോ സംപ്രേഷണം ചെയ്ത് ഇപ്പോൾ ചാലയുടെ ഉള്ളിൽ വന്നപ്പോഴാണ് നമ്മളറിയാത്ത ചില വേദനകൾ ചാലയ്ക്ക് അപ്പോൾ അതിനിടയിൽ ഒരു വാർത്ത വരുന്നു ആലപ്പുഴയിൽ ഹൗസ് ബോട്ട് മുങ്ങി അതിനൊരു മരണമുണ്ടായി ആന്ധ്ര സ്വദേശി രാമചന്ദ്രൻ റെഡ്ഡി മരിച്ചു എന്ന വാർത്ത വരുന്നു ആലപ്പുഴ ചുങ്കം കന്നിട്ട ബോട്ട് ചരിക്ക് സമയം പാർക്ക് ചെയ്തിരുന്ന ഹൗസ് ബോട്ടാണ് അപ്രതീക്ഷിതമായി മുങ്ങിയെന്ന് വെളുപ്പിനായിരുന്നു അപകടം നടന്നത് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ കൂടുതൽ വാർത്തകൾ നമുക്ക് മറ്റുള്ള വാർത്തകളുടെ കൂടെ വീണ്ടും സംപ്രേഷണം ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഒരു മുതലാളി മുതലാളി വരൂ മുതലാളി സന്തോഷം മുതലാളി ഏത് ഏത് കടയാണെന്ന് ഇവിടെ തക്കാളി മുതലാളി അന്നോ ഇവിടെ മുതലാളി ഇവിടെ വളരെ ഫേമസ് ആണ് ഇവിടെ വന്ന് വല്ലരും പറഞ്ഞു മുതലാളി പേരെന്താ എൻ്റെ പേര് മുഹമ്മദ് ഷാഫി ആ കച്ചവടം നന്നായി നടക്കുന്നു കുഴപ്പമില്ല കുഴപ്പമില്ല ഇപ്പോഴും ഈ കൊറോണ എല്ലാം കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം കുറെ മാറ്റങ്ങളുണ്ട് ഇവിടെ ഉണ്ടല്ലോ ഉണ്ടുണ്ട് കൊറോണ കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ആശ്വാസമാണ് ചില കടക്കാരൊക്കെ ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ട് പറഞ്ഞു രാവിലെ എല്ലാം തുറന്നു വെച്ചു ആരും വരുന്നില്ല അവർ വലിയ സങ്കടമാണ് അവർക്ക് കേട്ടോ ചില്ലറ ബിസിനസ് കുറവും ചില്ലറ ബിസിനസ് ഹോൾസെയിൽ ബിസിനസ് വരുന്നുണ്ട് ഹോൾസെയിൽ നടക്കുന്നു ചാലക്കല്ലോ <laughs> 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 നമുക്കിനി ഇതിന് അകത്ത് അകത്തോടൊന്ന് പോവാം നമുക്ക് ഒരു കോടി ഫ്ലവേഴ്സ് കാണുമ്പോ സാറ് കുറച്ചുകൂടെ ഇതായിരുന്നു കുറച്ചുകൂടെ വയസ്സായതുപാടുണ്ടിരിക്കുക അപ്പോഴാ പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ കമ്പോളത്തിന്റെ ഉള്ളിലേക്ക് നമ്മളൊന്ന് കയറി നോക്കുകയാണ് ഏട്ടാ എന്തൊക്കെയാ വിശേഷങ്ങള് ആണോ ഇത് എങ്ങനെയുണ്ട് ഇതിന് ഇപ്പൊ തക്കാളി അല്ലേ തക്കാളിക്ക് വില കുറവാണോ ഇപ്പൊ ഒരു കിലോയ്ക്ക് നേരത്തെ എത്ര ആയിരുന്നു നാപ്പത് രൂപ പോയി ഈ തക്കാളി ഒക്കെ എവിടുന്ന് വരുന്നതാണ് ബാംഗ്ലൂര് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ഉണ്ടാക്കുന്നില്ല വീടുകൾ മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഒരു സാധനം കൃഷി ചെയ്യാൻ നിവർത്തിയില്ല ഒരു സെന്റ് സ്ഥലം ഒരു സെന്റ് സ്ഥലമുള്ള ഒരാള് രണ്ട് മുറിയും ഒരു അടുക്കളയും വെച്ച് കിടക്കാൻ നോക്കൂ കൃഷി ഉണ്ടാക്കാൻ നോക്കൂ കറക്റ്റ് കാര്യമായിട്ടോ അപ്പോൾ അത് സത്യമാണ് കാര്യം ഇത് തന്നെയാണ് കൃഷി ചെയ്യാൻ സ്ഥലമില്ല അഥവാ സ്ഥലം ഉണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ കൃഷി ചെയ്യാൻ ആൾക്കാർക്ക് താല്പര്യമില്ല ഇതെല്ലാം എവിടുന്ന് വരുന്ന സാധനങ്ങളാണ് ഇതൊക്കെ എല്ലാം തമിഴ്നാട് ആന്ധ്ര ആന്ധ്ര കർണാടക കേരളത്തിൽ വരുന്ന സാധനങ്ങളെല്ലാം ഉണ്ടോ ഇവിടെ കേരളത്തിൽ ഉണ്ട് ഏ പാവയ്ക്ക വരണ ആ മറ്റേ പാവയ്ക്ക പയർ അതൊക്കെ ഉണ്ട് അല്ലേ ഓക്കേ അപ്പോൾ കുറേ സാധനങ്ങളൊക്കെ ആ മോർണിംഗ് മോർണിംഗ് ഇതൊക്കെ സുഖമായിരിക്കുന്നു സുഖമായിരിക്കുന്നു ഓക്കേ എന്താ പേര് സുൽഫിക്കർ ഇ
നമ്മുടെ സാധുക്കളായ മനുഷ്യരുടെ ഒരു സ്നേഹം കണ്ടില്ലേ അവര് അണ്ണനെ കണ്ടപ്പോ അവര് തമ്പിയുടെ ചേട്ടന്റെ ഒരു സന്തോഷം കണ്ടില്ലേ അപ്പൊ ഇതൊക്കെയാണ് പ്രശ്നം ഇനി നമ്മൾ മലപ്പുറത്തേക്ക് പോകുന്നു അതായത് പി എഫ് ഐ കേന്ദ്രങ്ങൾ പോപ്പുലർ ഫ്രണ്ട് ഓഫ് ഇന്ത്യയുടെ കേന്ദ്രങ്ങളിൽ എൻ ഐ എ നടത്തുന്ന റെയ്ഡ് പുരോഗമിക്കുകയാണ് അപ്പൊ മലപ്പുറത്ത് നിന്നുള്ള വിശേഷങ്ങളുമായി മുബേഷീർ പി അക്ബർ നമുക്കൊപ്പം തത്സമയം ചേരുന്നു മുബേഷീർ ഗുഡ് മോർണിംഗ് ചാലയിലേക്ക് സ്വാഗതം ചാലയിലെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ കേട്ടും കണ്ടും ഞാൻ ഇങ്ങനെ പരിചയിച്ചു വരുന്നതേ ഉള്ളൂ എന്തൊക്കെയാണ് ഈ എൻ ഐ എയുടെ പുതിയ നീക്കങ്ങൾ പറയൂ ലേറ്റസ്റ്റ് അപ്ഡേറ്റ്സ് എന്തൊക്കെയാണ് യാ സന്തോഷം പറയൂ എസ് കെ എൻ നിരോധന നീക്കങ്ങൾക്കിടെ ഇത്തരത്തിൽ യോഗം ചേർന്നു എന്നൊരു വിവരത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ എൻ ഐ എ നടത്തുന്ന പരിശോധന വടക്കൻ കേരളത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ നടക്കുന്നത് മലപ്പുറം ജില്ലയിലാണ് ഏകദേശം ഏഴിടങ്ങളിൽ വിവിധ നേതാക്കളുടെ വീടുകളും അതുപോലെ തന്നെ പോപ്പുലർ ഫ്രണ്ടിൻ്റെ വിവിധ കേന്ദ്രങ്ങളിലുമാണ് എൻ ഐ എ സംഘം ഇപ്പോൾ പരിശോധന നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഏകദേശം മൂന്ന് മണിയോടു കൂടി തന്നെ എൻ ഐ എയുടെ റെയ്ഡ് ആരംഭിക്കുന്നു മലപ്പുറം ജില്ലയിലെ ഏഴിടങ്ങളിൽ അതായത് പി എഫ് ഐ ദേശീയ ചെയർമാനായിരുന്ന ഒ എം എ സലാമിൻ്റെ സഹോദരൻ ഒ എം എ ജബ്ബാറിൻ്റെ മഞ്ചേരി പട്ടർക്കുളത്തെ വീട്ടിൽ അതുപോലെ തന്നെ പി എഫ് ഐ ദേശീയ ട്രെയിനറായിരുന്ന ഇബ്രാഹിമിൻ്റെ പുത്തനത്താണിയിലെ വീട്ടിൽ അതുപോലെ മുൻ സംസ്ഥാന ചെയർമാനായിരുന്ന പി അബ്ദുൽ ഹമീദിൻ്റെ കോട്ടക്കൽ ഇന്ത്യനൂരിലെ വസതിയിൽ കൂടാതെ കോട്ടക്കൽ ചെറുകാവ് റഫീഖിൻ്റെ വസതിയിലും കൊണ്ടോട്ടിയിലെ മുജീബ് റഹ്മാൻ്റെ ഇയാൾ നേരത്തെ ഈ ഒരു പൈപ്പ് ബോംബ് കണ്ടത്തിലെ കേസ് കേസിലെ പ്രതിയാണെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നു ഇത്തരത്തിൽ വളാഞ്ചേരി സ്വദേശി അഹദിൻ്റെ വീട്ടിലും കാട്ടിപ്പരുത്തി മൊയ്തീൻകുട്ടിയുടെ വീട്ടിലും അടക്കം ഏഴിടങ്ങളിൽ മലപ്പുറം ജില്ലയിൽ എൻ ഐ എ സംഘത്തിൻ്റെ പരിശോധന തുടരുകയാണ് ഒരു നിരോധന സമയത്തടക്കം ഇത്തരത്തിൽ ഗൂഢലക്ഷ്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഇത്തരത്തിൽ യോഗം ചേർന്നിരുന്നു അത്തരത്തിൽ ഫണ്ട് ഉൾപ്പെടെ വന്നത് എന്ന അടിസ്ഥാനത്തിലായിരുന്നു ഇപ്പോൾ പരിശോധന പുരോഗമിക്കുന്നത് എന്തായാലും മൂന്ന് മണിയോടു കൂടി പുലർച്ചെ മൂന്ന് മണിയോടു കൂടി തന്നെ ആരംഭിച്ച പരിശോധന മലപ്പുറം ജില്ലയിലെ ഏഴിടങ്ങളിൽ ഇപ്പോഴും പുരോഗമിക്കുകയാണ് ഈ ഒരു ഈ ഒരു ടാക്സ് ഉദ്യോഗസ്ഥരടക്കം എൻ ഐ എയുടെ അഞ്ചംഗ സംഘമാണ് വിവിധ ഇടങ്ങളിൽ പരിശോധന നടത്തുന്നത് ഇപ്പോൾ ദൃശ്യങ്ങളിൽ കാണുന്നത് മുൻ ദേശീയ ചെയർമാനായിരുന്ന ഒ എം എ സലാമിൻ്റെ സഹോദരൻ ഒ എം എ ജബ്ബാറിൻ്റെ വീട്ടിൽ പരിശോധന നടക്കുന്ന ദൃശ്യങ്ങൾ തന്നെയാണ് അത്തരത്തിൽ മലപ്പുറം ജില്ലയിലെ വിവിധ മേഖലകൾ അതായത് പ്രധാനപ്പെട്ട നേതാക്കൾ ഉൾപ്പെടുന്ന അവരുടെ വസതിയിൽ ഉൾപ്പെടെ ഏഴിടങ്ങളിൽ ഇപ്പോഴും പരിശോധന പുരോഗമിക്കുകയാണ് പ്രധാനപ്പെട്ട രേഖകളൊക്കെ തന്നെ കണ്ടെത്താൻ സാധിക്കുമെന്നൊരു പ്രതീക്ഷയിൽ തന്നെയാണ് ഈ ഒരു അന്വേഷണ സംഘമുള്ളത് സാമ്പത്തിക തിരിമറിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പ്രധാനപ്പെട്ട രേഖകൾ ഒക്കെ തന്നെ ഈ ഒരു പരിശോധനയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കണ്ടെത്താൻ സാധിക്കുമെന്നൊരു ഒരു ഒരു പ്രതീക്ഷ തന്നെയാണ് ഇത്തരം ഒരു ഒരു റൈഡിന് പിന്നിലെന്ന് തന്നെയാണ് ഒരു ഘട്ടത്തിൽ നമ്മൾ പ്രത്യേകം പറയേണ്ടിയിരിക്കുന്നത് എസ് കെ ഓക്കെ താങ്ക് യു മുബീഷർ പി അക്ബർ ഒരു പ്രേക്ഷകൻ എന്നോട് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു നിങ്ങൾ കഴുകാതെ ക്യാരറ്റ് എന്ന് നാളെ ലീവാക്കി കളയുന്നത് നിങ്ങളെ കാണാൻ വേണ്ടിയാണ് ട്വന്റി ഫോർ കാണുന്നതെന്നാണ് അദ്ദു ഇത് പറയും അദ്ദു ഇത് കഴുകിയതൊന്നും അല്ല അപ്പോ അപ്പോ ചേച്ചി എന്താ പേര് ചേച്ചി ലീലയാണോ മാർക്കറ്റിൽ ഒരുപാട് കൗൺസർമാരൊക്കെ യാതൊരു നിയന്ത്രണവും ചെയ്തിട്ടില്ല എന്ത് നിയന്ത്രണം ചെയ്യണം അതിൽ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളുണ്ട് സാർ അത് പോയിട്ട് ആറ് മാസത്തെ പൈസ ഞങ്ങൾക്ക് അളവ് ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞു ഞങ്ങൾ ആറ് മാസത്തെ പൈസ ക്ലിയർ ആക്കിയിട്ടുണ്ട് നന്നാക്കി തന്നിട്ടില്ല ാണ് <laughs> എന്നെ കുറിച്ച് കേൾക്കാത്ത ഒരു അപരാധമായിരുന്നു അത് എന്തായാലും ഓക്കെ അപ്പോ സഹോദര ഓക്കെ എന്തൊക്കെയാ വിശേഷങ്ങള് ഇത് സവാള ഉള്ളി ഇത് മാത്രമാണ് കച്ചവടം എങ്ങനെയാ നടക്കുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഓക്കെ അവിടെ ചേട്ടൻ എന്താ മാറിയിരുന്നത് വാങ്ങിക്കാൻ വന്നാണോ കാര്യങ്ങളൊക്കെ എങ്ങനെ പോകുന്നു നിങ്ങളെ ഒന്ന് കാണാൻ ഇറങ്ങിയതാ എങ്ങനെ പോകുന്നു എന്നുള്ളത് കടയൊക്കെ നന്നായി പോകുന്നുണ്ടോ കച്ചവടം നടക്കുന്നുണ്ട് നമുക്ക് അതറിയണ്ട് നല്ല കച്ചവടം ആണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇന്ന് വലിയൊരു പ്രഭാതമായിരിക്കും വലിയ സന്തോഷമായിരിക്കും നടക്കുന്നുണ്ടോ
നീ എന്താ അതേ കൂടി ഹിന്ദി പറയാൻ പറ്റത്തില്ല ഹിന്ദി അത്ര നല്ല എളുപ്പമുള്ള ഭാഷയല്ല ഓക്കെ സന്തോഷമല്ലേ ഓക്കെ അയ്യാ പിന്നെ തീർച്ചയായിട്ടും എന്താ പേര് റിയാസ് എടുത്ത് വേഗം എടുത്തോണം റിയാസ് ഓ ഭയങ്കര ക്ലാമർ ആട്ടോ ഓക്കെ താങ്ക് യു നമുക്ക് ഇതിൽ കൂടുതൽ എന്ത് വേണം ആ എവിടെയുള്ള ആളാ മലപ്പുറമാണോ ഓ ചേച്ചി എല്ലാം പരിചയമുണ്ടല്ലോ ചേച്ചി ഉമ്മ പറഞ്ഞത് ഒറ്റയ്ക്ക് അടക്കില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു ഓക്കെ അല്ലേ നന്നായി അപ്പൊ ഇവിടെ ഉള്ള കച്ചവടക്കാർക്കൊക്കെ ഇങ്ങനെ ഓ ഇപ്പൊ മറിഞ്ഞു ഇപ്പൊ ചേച്ചി പറഞ്ഞത് വളരെ സന്തോഷം ആ എടുത്തോളൂ എടുത്തോളൂ ചിരിച്ചില്ലല്ലേ ഓക്കെ ചിരിച്ചോ സൂപ്പറായി സൂപ്പറായി എടുത്തു കേട്ടാ ലൈവ് പോയേട്ടാ എന്റെ അമ്മ ഓക്കെ അപ്പൊ അവരുടെ ഒരു സന്തോഷമാണ് ഇതൊക്കെ ഒരു സെൽഫി എടുക്കാന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പം സെൽഫിയുടെ കാലമാണല്ലോ നമുക്കൊന്നും പറയാൻ പറ്റത്തില്ല അപ്പൊ നമുക്കിനിയിപ്പോ ആലപ്പുഴയിലേക്ക് ഒന്ന് പോകണം വിഷ്ണു സുരേഷ് ഹൗസ് ബോട്ട് മുങ്ങിയ വാർത്തയുടെ വിശാംശങ്ങൾ നൽകാൻ നമുക്കൊപ്പം ശരി ചേട്ടാ ഓക്കെ അല്ലേ റെഡി അല്ലേ ഓക്കെ സന്തോഷമാണ് ഓക്കെ അമ്മജി ഓക്കെ ഓക്കെ ബോട്ട് ബോട്ട് ഓട്ടോറിക്ഷ ബോട്ട് ഓട്ടോറിക്ഷ ബോട്ട് അപ്പോ ആലപ്പുഴയിൽ നിന്ന് വിഷ്ണു സുരേഷ് നമുക്കൊപ്പം ചേരുന്നു വിഷ്ണു സുരേഷ് ഗുഡ് മോർണിംഗ് അപ്പൊ ചാലയിലാണ് വിഷ്ണു പറയൂ വിവരങ്ങൾ പറയൂ ിൽ നാല് പേർ ആ സമയത്ത് ഉണ്ടായിരുന്നു മൂന്ന് വിനോദസഞ്ചാരി ജീവനക്കാരനും ഈ വെള്ളം കയറുന്ന സമയത്തിൽ മറ്റ് ബോട്ടുകളിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന ആളുകൾ ഇവരെ രക്ഷപ്പെടുത്തി ആശുപത്രിയിലേക്ക് എത്തിച്ചു പക്ഷേ ഈ വിനോദസഞ്ചാരികളിൽ ഒരായ ഒരാളായ ആന്ധ്രാപ്രദേശ് സ്വദേശി രാമചന്ദ്ര റെഡ്ഡിക്ക് ജീവൻ നഷ്ടപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു എന്നതാണ് അതിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട അസുഖം ഈ വെള്ളം കയറാനുള്ള ഒരു സാഹചര്യം ഫോഴ്സ് പരിശോധിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഈ ബോട്ടിന്റെ അടിത്തട്ടിൽ നിന്നാണ് വെള്ളം കയറിയത് എന്നുള്ളതാണ് നിലവിൽ ലഭിക്കുന്ന വിവരം വിശദമായ ഒരു അന്വേഷണം ഈ വിഷയത്തിൽ ഉണ്ടാകുമെന്ന് ഫയർഫോഴ്സ് അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട് നാല് പേരിൽ മൂന്ന് പേരെ രക്ഷ രക്ഷപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് ഒരാൾക്ക് ജീവൻ നഷ്ടമായി ഓക്കെ താങ്ക് യു വിഷ്ണു സുരേഷ് എന്തായാലും വളരെ ദുഃഖകരമായ ഒരു ഒരു വാർത്തയാണ് ആലപ്പുഴയിൽ നിന്ന് വന്ന ഹൗസ് ബോട്ട് മുങ്ങി ഒരാൾ മരിച്ചു എന്ന വാർത്തയാണ് എന്തായാലും കൂടുതൽ ജാഗ്രത ഈ ഹൗസ് ബോട്ടുകൾ പ്രവർത്തിക്കുന്ന സ്ഥലങ്ങളിൽ പാലിക്കട്ടെ എന്നാണ് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് അപ്പോൾ കച്ചവടമൊക്കെ എങ്ങനെ നടക്കുന്നു എന്താ പേര് ആ കുറെ കാലമായോ കച്ചവടമായിട്ട് ഓക്കെ എന്തൊക്കെ സാധനങ്ങളാണ് വിൽക്കുന്നത് ഇവിടെ മലക്കറി മലക്കറി ഐറ്റംസ് ഈ ഈ മലക്കറികളൊക്കെ കേരളത്തിൽ നിന്ന് വരുന്നുണ്ട് എനിക്കത് അറിയണ്ട് ഇതെല്ലാം തമിഴ്നാട്ടിൽ നിന്നും ആന്ധ്രയിൽ നിന്നും വരുന്ന കേട്ട് കേട്ടി ഞാൻ മടുത്തു കേരളത്തിൽ നിന്ന് വരുന്ന സാധനങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടോ കേരളത്തിൽ നിന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഉള്ളു ഉണ്ട് ഉണ്ടല്ലേ വളരെ കുറവാ അല്ലേ കേരളത്തിലെ ആൾക്കാർ കൃഷി ചെയ്യുന്നില്ലെന്നാണോ ഏറ്റവും പറയുന്നത് ഓക്കെ ഇതിൻ്റെ അകത്തോട്ടൊക്കെ ഒന്ന് കയറി കഴിഞ്ഞാലേ ഇവിടെ അകത്ത് എന്തോ പരിപാടി ഇവിടെ എന്തോ പരിപാടി നമ്മള് ജോലി കഴിഞ്ഞിട്ട് അങ്ങനെ നിൽക്കുക ഓ അത് ശരി ഓക്കെ അല്ലേ കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങളൊക്കെ എന്ത് നിങ്ങൾക്ക് വല്ലാത്തൊരു ടെൻഷൻ പോലെ രാവിലെ ഒരു ടെൻഷൻ ഇല്ല എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നം ഉണ്ടോ ഒന്നുമില്ല ഒരു പ്രശ്നം എന്റെ പേര് രാജേഷ് 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 എവിടെ വീട് കുറച്ച് ഇവിടെ എന്താ പണി ചെയ്യുന്നത് രാജേഷ് ചെമ്മടെടുത്തു ചെമ്മടെടുപ്പാ എട്ടോണിനുള്ള സാധ്യത ഉണ്ടോ ഇവിടെ ജീവിച്ചു പോവാം അല്ലേ ആണല്ലേ അത്ര എളുപ്പത്തിൽ പോകുന്നില്ല ജീവിതം അല്ലേ ഇല്ല ഇല്ല അതാണ് മനസ്സിലായില്ലേ നമ്മളിപ്പോൾ ദൂരെ നിന്ന് കാണുമ്പോൾ ഇവിടെ എല്ലാം ഒരുപാട് കച്ചവടക്കാരാണ് അവർക്കൊരു ജീവിതം ഉണ്ട് എന്നൊക്കെ നമുക്ക് തോന്നും പക്ഷേ ഈ ചാലക്കമ്പോളത്തിന് ഉള്ളിൽ കയറുമ്പോഴാണ് അവർക്ക് ഒന്നും അത്ര സങ്കടകരം എന്ത് പറ്റി എടുക്കാം നമുക്ക് എടുക്കാം കുഴപ്പമില്ല പിന്നെ എടുക്കാം നമുക്ക് പിന്നെ എടുക്കാം വേഗം എടുത്തോ വേഗം എടുത്തോ ഈ ചേട്ടൻ എത്ര കാലമായില്ലേ ഈ സെൽഫി എടുപ്പ് തുടങ്ങിയിട്ട് ഞാൻ അധികം കാലം ആയിട്ടില്ല ആയിട്ടില്ല നവാഗത പതിനഞ്ച് വർഷം കൂടി ഞാൻ ചാരിയിൽ വരുന്നു ചാല എന്നിട്ട് മനസ്സിലായിട്ട് ചാലക്കമ്പോളം ഇങ്ങനെ ഇത്രയും വലിയൊരു കമ്പോളം ഞാൻ ആദ്യമായിട്ടാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു കമ്പോളത്തിൽ കയറുന്നത് അപ്പോൾ ഈ കമ്പോളം വളരെ വളരെ കണ്ടില്ലേ മനുഷ്യന് ആവശ്യമുള്ള എല്ലാ വസ്തുക്കളും തമിഴ്നാട്ടിൽ നിന്നും ഇവിടെ വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ സഹോദര ഇത് ഇതൊക്കെ എവിടെ നിന്ന് വരുന്ന സാധനങ്ങളാണ് തമിഴ്നാട്ടിൽ നിന്നായിരിക്കും തമിഴ്നാട്ടിൽ നിന്നായിരിക്കും അത്ര അത്ര പരിചയമല്ലേ ഓക്കെ ഓക്കെ അല്ലേ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഓക്കെ അല്ലേ ഓക്കെ ശരി എല്ലാവരും ഒക്കെ ഓക്കെ ആണ് അപ്പോൾ നമുക്കൊരു ക
ഇത് മനസ്സിലാവത്തില്ല സഹോദരൻ എങ്ങനെ പോകുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ മോശമാണ് കച്ചവടം മോശമാണ് ആൾക്കാർ വരുന്നില്ലേ ക്രിസ്മസിന്റെ കച്ചവടം എങ്ങനെ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്താ പേരെന്താ ബാബു ഇത് തന്നെയാണോ ജീവിതം വേറെ മാർഗം ഇല്ല വേറെ മാർഗം ഇല്ല കുടുംബത്തിൽ വരുമാനമുള്ള വേറെ ആൾക്കാരുണ്ടോ ആരും ഇല്ല ഇല്ല ഇത് ഈ ഒറ്റ വരുമാനം ഇവിടെ താമസിക്കുന്നത് ഓ അത് വലിയൊരു പ്രശ്നം തന്നെയാണല്ലോ അപ്പോ ഇതൊക്കെ കുഴപ്പമില്ല പോകുന്നു അല്ലേ ഓക്കെ പേരെന്താ ഷാജാൻ കച്ചവടമാണോ കച്ചവടമാണ് കച്ചവടമാണ് സാധനം വാങ്ങിയിട്ട് കൊണ്ട് വയ്ക്കും ആണല്ലേ സാധനങ്ങൾ വയ്ക്കും മലക്കറി ഐറ്റംസ് പ്രൊഫഷൻ അപ്പൊ ഇതാണ് ഈ മലക്കറി മാർക്കറ്റ് ആണ് പ്രധാനമായിട്ടും ഇതിലുള്ളത് അപ്പൊ പേരൊക്കെ അനിൽകുമാർ അനിൽകുമാർ കച്ചവടം കച്ചവടം എല്ലാം തക്കാളി ബിസിനസ് ഒക്കെയാണ് ബിസിനസ് എല്ലാം കുറവാണ് 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 എല്ലാവരും അമ്മേ കച്ചവടം കുറവാണോ കുറവല്ലേ അപ്പൊ ഇത് ഒരു പ്രശ്നം തന്നെയാണ് അപ്പൊ ഈ ഈ മാർക്കറ്റ് വളരെ 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 സജീവമാകേണ്ട ഒരു സമയമാണ് ഇപ്പൊ എന്നിട്ട് ആളുകള് കെട്ടിയോ ഈ പുതിയ ദുരിതവിലാസമായി ആണല്ലേ ദുരിതവിലാസമായോ ഇവിടെ ഗുണം ചെയ്തല്ലേ അവര് ഈ മഴയും വെള്ളവും വെള്ളപ്പൊക്കൊന്നും ഇല്ലാതെ നിങ്ങൾക്ക് കഴിയാൻ വേണ്ടി ഗുണം ചെയ്തല്ലേ നേരത്തെ ഇനക്കാരും നല്ല കച്ചവടം ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പുറത്ത് പോയിട്ടാണ് ഇപ്പുറത്ത് വരാൻ പറ്റും ഇടയ്ക്ക് വഴിയില്ല വഴിയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു അതാണ് പ്രശ്നം കെട്ടി അടച്ചു കളഞ്ഞു അല്ലേ ഓക്കെ പേപ്പറൊക്കെ എങ്ങനെ പോന്നു ഏത് പേപ്പറൊക്കെ വിറ്റഴിക്കുന്നത് എല്ലാ പത്രവും എല്ലാ പേപ്പറും പ്രധാനമായിട്ടും പോകുന്ന പേപ്പർ ഏതാ ഇപ്പോൾ എല്ലാം പോകും പത്രങ്ങളെല്ലാം നന്നായി പോകുന്നു എന്നുള്ളത് തന്നെ ചാല മാർക്കറ്റിലെ വലിയ സന്തോഷമാ ആ നമുക്ക് ഈ സഹോദരി സഹോദരി ആയി സഹോദരി എങ്ങനെ കച്ചവടം എങ്ങനെ നടക്കുന്നുണ്ടോ എല്ലാരും പറയുന്നത് കെട്ടിയതാ പ്രശ്നം കെട്ടിയതാണെന്ന് പറഞ്ഞു പ്രോബ്ലം ഉണ്ടോ ആള് കയറി വരാൻ ബുദ്ധിമുട്ടോ ആ ഹാ അതാണ് പ്രശ്നമല്ലേ അപ്പൊ ഇത് കെട്ടിയത് അപകടമായി എന്നാ പറയുന്നത് എന്താ ചെയ്യാ അപ്പൊ അപ്പൊ എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ആ ഇനി നമുക്ക് ഇനി നമ്മള് ഇനി നമുക്ക് പോകേണ്ടത് കണ്ണൂരിലേക്കാണ് സജോ ദേവസ്യ നമുക്കൊപ്പം ചേരുന്നു അവിടെ പോപ്പുലർ ഫ്രണ്ടിൻ്റെ റെയ്ഡ് സോറി പോപ്പുലർ ഫ്രണ്ട് കേന്ദ്രങ്ങളിൽ നടത്തുന്ന റെയ്ഡ് പുരോഗമിക്കുകയാണ് ഇന്ന് പുലർച്ചെ മൂന്ന് മണിക്കാണ് റെയ്ഡ് ആരംഭിച്ച കേരളത്തിലെ വിവിധ സ്ഥലങ്ങളിൽ എൻ ഐ എ വളരെ പ്ലാൻഡായി നടത്തിയ റെയ്ഡാണ് പുരോഗമിക്കുന്നത് കണ്ണൂരിൽ എന്താ സംഭവിക്കുന്ന അറിയാൻ സജോ ദേവസ്യ നമുക്കൊപ്പം ചേരുന്നു സജോ ദേവസ്യ ഗുഡ് മോർണിംഗ് വെൽക്കം ടു ചാല മാർക്കറ്റ് അപ്പോൾ വിവരങ്ങൾ പറയൂ ലേറ്റസ്റ്റ് അപ്ഡേറ്റ്സ് എന്താണ് കണ്ണൂരിലെ റെയ്ഡിൻ്റെ ഗുഡ് മോർണിംഗ് എസ് കെ എൻ കണ്ണൂരിൽ ഒൻപത് കേന്ദ്രങ്ങളിലാണ് എൻ ഐയുടെയും റെയ്ഡ് പുരോഗമിക്കുന്നത് ഞാൻ ഇപ്പോൾ നിൽക്കുന്നത് കണ്ണൂർ സിറ്റിയിലാണ് ഇവിടെ ഇപ്പോഴും റെയ്ഡ് പുരോഗമിക്കുകയാണ് കണ്ണൂരിൽ ആകെ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ വളപട്ടണം ന്യൂമാഹി കക്കാട് മട്ടന്നൂർ കീഴ്ത്തള്ളി എന്നിങ്ങനെയാണ് മറ്റ് സ്ഥലങ്ങൾ സിറ്റി കേന്ദ്രീകരിച്ച് നാലിടങ്ങളിലും അങ്ങനെ ഒൻപത് ഇടങ്ങളിലാണ് കണ്ണൂരിൽ മാത്രം റെയ്ഡ് പുരോഗമിക്കുന്നത് അതിലിപ്പോഴും സിറ്റി പരിസരത്തുള്ള റെയ്ഡ് പുരോഗമിക്കുകയാണ് ഇവിടെ നേരത്തെ പോപ്പുൽ ഫ്രണ്ടുമായി സഹകരിച്ച് പ്രവർത്തിച്ചിരിക്കുന്ന മുസാഫിർ പൂവളപ്പിൽ എന്ന ആളുടെ വീട്ടിലാണ് റെയ്ഡ് പുരോഗമിക്കുന്നത് അതോടൊപ്പം തന്നെ കക്കാട് കേന്ദ്രീകരിച്ചുള്ള റെയ്ഡും പൂർത്തിയായിട്ടില്ല അവിടെ ഫൈസൽ എന്നയാളുടെ വീട്ടിലാണ് റെയ്ഡ് പുരോഗമിക്കുന്നത് പോലീസിന് ലോക്കൽ പോലീസ് കൂടി ഇവിടെ സംരക്ഷണം കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഈ എൻ ഐ എ സംഘത്തിന് അതോടൊപ്പം മറ്റൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം മുഹമ്മദ് റംഷീദ് കീഴ്ത്തള്ളിയിൽ മുഹമ്മദ് റംഷീദ് എന്നയാളുടെ വീട്ടിൽ കൂടി പരിശോധന തുടരുന്നുണ്ട് ഈ റംഷീദിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത റംഷീദ് ബംഗളൂരുവിൽ ഐ ടി രംഗത്ത് പ്രവർത്തിക്കുന്ന ആൾ കൂടിയാണ് ഇവരെല്ലാവരും ഇപ്പോഴും നിരോധിത സംഘടനയാണ് പോപ്പുൽ ഫണ്ട് എന്ന കാര്യം നമുക്കറിയാം അത് അതിൻ്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഇപ്പോഴും ഏകോപിപ്പിക്കുന്നതും ഒപ്പം കഴിഞ്ഞ ഹർത്താലിൽ ഉൾപ്പെടെ അറസ്റ്റിലായ ആളുകൾ അങ്ങനെ വിവിധ മുൻ പോപ്പുലർ ഫ്രണ്ട് നേതാക്കൾ ഇത്തരം പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഇപ്പോഴും ഏകോപിപ്പിക്കുന്നു എന്ന വിവരമുള്ള കേന്ദ്രങ്ങൾ ഒക്കെ കേന്ദ്രീകരിച്ചാണ് ഒൻപതോളം ഇടങ്ങളിലാണ് അതിൽ മട്ടന്നൂരിലെയും റെയ്ഡ് പൂർത്തീകരിച്ചിട്ടുണ്ട് വളപട്ടണം ന്യൂമാഹി ഇടങ്ങളിലെ റെയ്ഡും പൂർത്തീകരിച്ചിട്ടുണ്ട് പുലർച്ചെ മൂന്ന് മണിക്ക് തുടങ്ങിയ റെയ്ഡാണ് അതിപ്പോഴും പുരോഗമിക്കുന്നു എന്നതാണ് ശ്രദ്ധേയം കക്കാട് കേന്ദ്രീകരിച്ച് ഉള്ള ഫൈസലിൻ്റെ വീട്ടിൽ നിന്ന് ഫൈസൽ ഈ റെയ്ഡ് തുടങ്ങിയതിന് പിന്നാലെ ചികിത
ലോക്കൽ പോലീസ് പുറത്ത് ഇപ്പോൾ സംരക്ഷണം നമുക്ക് ഇവിടെ തന്നെ കാണാം ലോക്കൽ പോലീസ് പുറത്ത് സംരക്ഷണം ഒരുക്കുന്ന സാഹചര്യമുണ്ട് സിറ്റി എന്നത് പോപ്പൽ ഫ്രണ്ട് നേരത്തെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ സജീവം സജീവമായി നടത്തിക്കൊണ്ടിരുന്ന സമയത്ത് കാര്യമായ പോപ്പൽ ഫ്രണ്ടിന് സ്വാധീനമുള്ള ഒരു മേഖല കൂടിയായിരുന്നു ഇവിടെ കേന്ദ്രീകരിച്ച് ഹർത്താൽ ദിനത്തിലൊക്കെ വലിയ അക്രമ സംഭവങ്ങളും മറ്റും നടന്നിരുന്നു അതിൽ അറസ്റ്റിലായവർ ഉൾപ്പെടെ ഇവിടെ ഒരു വാട്സപ്പ് ഗ്രൂപ്പ് രൂപീകരിച്ചത് അതായത് ഈ സംഘടന നിരോധിക്കപ്പെട്ടതിന് പിന്നാലെ ഒരു വാട്സപ്പ് ഗ്രൂപ്പ് രൂപീകരിക്കുകയും അതിൽ ചില പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഏകോപിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു എന്നതുൾപ്പെടെയുള്ള ഇൻ്റലിജൻസ് റിപ്പോർട്ടുകളും മറ്റും പുറത്തു വരികയും ചെയ്തിരുന്നു അതുൾപ്പെടെയുള്ള കാര്യങ്ങളും പരിശോധിക്കുന്നത് അതാണ് സിറ്റിയിൽ മാത്രം കണ്ണൂർ സിറ്റി എന്നത് ടൗണിനോട് ചേർന്ന ഒരു സ്ഥലമാണ് സിറ്റി എന്നത് സിറ്റി പരിസരത്ത് മാത്രമാണ് നാലോളം പേരുടെ വീടുകളിൽ പരിശോധന അതേസമയം ജില്ലയുടെ മറ്റ് വിവിധ ഭാഗങ്ങൾ അതായത് വളപട്ടണം ന്യൂമാഹിയും മട്ടന്നൂർ കക്കാട് ഉൾപ്പെടുന്ന മറ്റ് അഞ്ച് മേഖലകളിലും അങ്ങനെ ഒൻപത് കേന്ദ്രങ്ങളിലാണ് കണ്ണൂരിൽ മാത്രം അതിൽ പ്രധാനപ്പെട്ട നാലിടങ്ങളിൽ ഇപ്പോൾ പൂർത്തീകരിച്ചിട്ടുണ്ട് സിറ്റിയിൽ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ഞാനിപ്പോൾ നിൽക്കുന്ന ഈ സ്ഥലത്ത് റെയ്ഡ് ഇപ്പോഴും പുരോഗമിക്കുകയാണ് ഒപ്പം മട്ടന്നൂർ ഉളിയിൽ അടുത്തുള്ള പ്രദേശമാണ് അവിടെയും റെയ്ഡ് പുരോഗമിക്കുകയാണ് എൻ ഐ എ സംഘം ഈ ഇടങ്ങളിലെല്ലാം തുടരുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട് എസ് കെ ഓക്കെ സജോ ദേവസിയാണ് കണ്ണൂരിൽ നമുക്കൊപ്പം ചേർന്നത് കണ്ണൂരിൽ നിന്ന് വെളുപ്പിനെ മൂന്ന് മണിക്ക് ആരംഭിച്ച റെയ്ഡ് ഇപ്പോഴും തുടരുകയാണെന്നാണ് സജോ ദേവസി റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നത് എൻ ഐ എ പോപ്പൽ ഫ്രണ്ടിൻ്റെ ആസ്ഥാനത്താണ് കേരളത്തിൻ്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ റെയ്ഡ് നടത്തി രണ്ടാം നിര നേതാക്കന്മാരെ ലക്ഷ്യമിട്ടാണ് ഈ റെയ്ഡുമായി എൻ ഐ എ വന്നത് എന്നാണ് മനസ്സിലാക്കുന്നത് ഇതിനിടയിൽ ബിന്ദു അശോകൻ്റെ യൂട്യൂബ് സന്ദേശം അവർ പറയുന്നത് ചാലക്കമ്പോള ചാലക്കമ്പോളത്തെക്കുറിച്ച് ഒരു മലയാളം സിനിമാ പാട്ടുണ്ട് ചാലക്കമ്പോളത്തിൽ വെച്ച് നിന്നെ കണ്ടപ്പോൾ നാലണയ്ക്ക് വളയും വാങ്ങി നീ നടന്നപ്പോൾ കാല് തന്നെ വീണു എന്നല്ല പാട്ടങ്ങനല്ല ആ ചേച്ചി ചേച്ചി എന്താ പേര് കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ചീര ഹോൾസെയിൽ വ്യാപാരിയാണോ അല്ലല്ലേ ചീര എത്ര രൂപയുടെ ചീരയൊക്കെ വിൽക്കാൻ പറ്റും ഒരു ദിവസം ഇരുന്നൂറ് ജീവിച്ചു പോകാൻ പറ്റുമോ അതുകൊണ്ട് എന്തായിരുന്നു <laughs> 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 ാണ് സാധാരണക്കാരന്റെ ജീവിതം ഈ മാർക്കറ്റിൽ ഇങ്ങനെയൊക്കെ തന്നെ നിങ്ങളൊക്കെ ഇവിടെ ഹാപ്പി ആണോ എന്താ ഹാപ്പി ഇവിടെ കച്ചവടമൊക്കെ തൊലച്ചു വെച്ചേക്കല്ലേ ഒന്നും തൊലച്ചോ എന്ത് പറ്റി തർക്കാരി തന്നെ വേറെ ഒന്നും കോഴിക്കോട് ഇതിനകത്ത് എത്ര ചാക്ക് വയ്ക്കാൻ പറ്റും എല്ലാം കെട്ടി തൊലച്ചളഞ്ഞു മാർക്കറ്റിൽ ആൾ വരാതായി കളഞ്ഞു വരും കടക്കാരനായി പോവാണ് അയ്യോ ചാലക്കമ്പോളത്തെ കുറിച്ച് ഇങ്ങനെ ഒരു പ്രശ്നം ഉണ്ടെന്ന് അറിയില്ലേ ഓക്കെ അങ്ങനെയാണ് പ്രശ്നം അപ്പൊ ഇത് ആന്നല്ലേ പിന്നെ നമ്മൾ ചാല മാർക്കറ്റിനെ കുറിച്ച് പുറത്തോട്ട് കാണുമ്പോഴേ അവരിവിടെ ഒന്നും ചെയ്തിട്ടില്ല അല്ലേ ചാല മാർക്കറ്റിനെ കുറിച്ച് പുറത്തോട്ട് കാണുമ്പോഴേ ഒരു പേര് ദോഷം വരാൻ പാടില്ല ചാലയിലേക്ക് ആള് വരണ്ടേ ആള് വരണം ആള് വരും നമ്മൾ അതിനല്ലേ ഇങ്ങോട്ട് വന്നത് ചാലയിൽ എന്താ പ്രശ്നം എന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടി ഇനി നോക്കിക്കോ ചേട്ടൻ ഇവിടെ ആളുകളെ കൊണ്ട് നിറയും ചേട്ടൻ അമ്പരക്കും അതാണ് അതാണ് വേണ്ടത് ചാല മാർക്കറ്റ് തൊലച്ചളഞ്ഞു ഓക്കെ താങ്ക് യു താങ്ക് യു ചാല മാർക്കറ്റിന്റെ റോഡ് ആണെങ്കിൽ ജനങ്ങൾക്ക് നടക്കാൻ പോലും പറ്റാതെ തിരുവനന്തപുരത്തെ ഏറ്റവും വലിയ മാർക്കറ്റ് ആണ് ചാല അതെ പക്ഷെ അതാണ്ട് റോഡ് നോക്കണം കോർപ്പറേഷൻ അവര് പറയുന്ന സ്മാർട്ട് സിറ്റിക്കാർക്ക് കൊടുത്താൽ സ്മാർട്ട് സിറ്റി കൊടുത്തു കൊടുത്തുന്നു പക്ഷെ ഇവിടെ ഒന്നും നടക്കുന്നില്ല ജനങ്ങൾക്ക് മഴ പെയ്താൽ നടക്കാൻ പാടും നടക്കാൻ പോലും പറ്റുന്നില്ല ഒരു മനുഷ്യൻ ഇവിടെ വരുന്നില്ല ചാലയ്ക്ക് അത് സാധനം വാങ്ങിക്കാൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഞങ്ങൾ ഇത്ര എത്ര ആൾക്കാരെ കണ്ടിട്ടായിക്കൊണ്ട് വരുന്നത് ലോകമെമ്പാടെ ലക്ഷക്കണക്കിന് പ്രേക്ഷകർ ചാല നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന ആൾക്കാരെ കണ്ടിട്ടിരിക്കുമ്പോഴാണ് ചേട്ടൻ പറയുന്നത് അവിടെ ആളല്ല സാർ അങ്ങനെയാണ് വന്നുകൊണ്ടിരുന്നത് ഇപ്പോഴും ആരും വരുന്നില്ല ഇവിടെ മാർക്കറ്റിൽ ആരും സാധനം വിഷമിച്ചു എന്തായാലും ഈ കെട്ടിടം നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത് അശാസ്ത്രീയത ഉണ്ട് എന്നാണ് ഇവിടുത്തെ അനുഭവസ്ഥർ പറയുന്നത് അതിനുശേഷ
അപ്പോൾ നമുക്കത് ഒരു സങ്കടമുള്ള കാര്യമാണ് അല്ലേ ഇങ്ങനെയാണല്ലേ കാര്യം അത് യാഥാർത്ഥ്യമാണ് അപ്പോൾ ഏട്ടനൊക്കെ ഭയങ്കര കലിപ്പി നിൽക്കുക അല്ലേ എനിക്കറിയാം ഈ കാരണം അവർ കച്ചവടം മുട്ടിയിരിക്കുകയാണ് കച്ചവടം മുട്ടി കഴിഞ്ഞാൽ അവരുടെ ജീവിതം മുട്ടി എന്നാണ് അപ്പോൾ സാധാരണക്കാരന് ഒരുപാട് ഒരുപാട് പ്രതീക്ഷയിലാണ് ഈ ചാലക്കമ്പോളത്തിലെ ഓരോ വ്യാപാരിയും വരുന്നത് ചെറിയ ചെറിയ ഇപ്പോൾ കണ്ടില്ലേ രണ്ട് മൂട് ചീര കൊണ്ട് ജീവിതം കരിപ്പിടിപ്പിക്കുന്ന ആളുകളൊക്കെ ഉള്ള ഒരു ചന്തയാണ് ഈ ചന്തയിലാണ് അവർക്ക് ചന്തയിലുള്ള ആളിനേക്കാളും കൂടുതൽ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇനിയിപ്പോൾ നമുക്ക് ഇത് ഒരുപക്ഷെ അധികാരികളുടെ ശ്രദ്ധയിലേക്ക് ഞങ്ങളിത് കൊണ്ടുവരുന്നു ആരെയും കുറ്റപ്പെടുത്താൻ നമ്മൾ തയ്യാറല്ല ചിലപ്പോൾ നല്ല നല്ല ലക്ഷ്യം വെച്ച് തുടങ്ങിയതായിരിക്കും പക്ഷേ കണക്കൂട്ടൽ പിഴച്ചു പോയതാക്കാം എന്തായാലും ഇനി എന്ത് ഏ നല്ല അഴിമതി നടന്നേക്കും അഴിമതി നടന്നോ ഓ അങ്ങനെയുണ്ടല്ലേ നമ്മുടെ ക്യാമറയെ തട്ടാതെ പോ ചേട്ടാ വണ്ടി വണ്ടി പോട്ടെ വണ്ടി പോട്ടെ വണ്ടി ഇത് എന്തോ സമയം വേസ്റ്റ് ആണോ മലക്കറിയാണോ ആ പോട്ടെ വണ്ടി പോട്ട് വണ്ടി പോട്ട് അപ്പൊ പ്രിയപ്പെട്ട പ്രേക്ഷകരെ നമുക്ക് ഇന